அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா அகாடமி வழங்கும் இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்குள்ளது பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் புதிய புத்தகத்திலிருந்து உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வினாவிடைகளையும் இரண்டு பகுதிகளாக பார்க்கலாங்க இந்த டுவெல்த் விலங்கியல் புத்தகத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக வந்து டெட் பேப்பர் டூக்கும் சரி டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ டூ ஏ அண்ட் குரூப் ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு அடுத்து தான் மிக முக்கியமாக எஸ்ஐ எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து மாட்டிக்கும் அதிலும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போட்டி தேர்வுக்கும் இந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ போட்டிகள் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால நாம் மற்றவங்களை விட இரண்டு மடங்கு முன்னோக்கி இருக்க வேண்டும் அதற்கு ஒவ்வொரு பகுதியுமாக தனித்தனியாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதுதான் நம்ம கூடுதலான ஒரு தனி கவனம் பெற்று நம்மளுடைய மதிப்பெண்ணை வந்து அதிகரிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதி மிக மிக முக்கியமானது அது லோயர் செக்ஷன்லேருந்து ஹையர் செக்ஷன் வரையும் இனி ஒரு காலங்களில் நம்ம ஒலிம்பிய அகாடமி சேனல் சர்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராகவே ஒவ்வொரு செக்ஷனில் இருந்தும் அது சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி தமிழாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அறி சமூக அறிவியல் இல்லை வரலாறு ச சோசிய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி மட்டும் தனியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதனால் வீடியோஸை முழுமையாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய மதிப்பெண்ணை கூட்டுவதற்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ளே போகலாம் பாரமிசியம் பால் மற்றும் பாலிலி எனும் இருவகை இனப்பெருக்க திறனை பெற்றது பாரமிசியம் பார்த்தீங்கன்னா பால் இனப்பெருக்கம் பாலிலி இனப்பெருக்கத்தையும் பெற்றுள்ளது இழப்பு மீட்டல் திறன்னா என்ன சிதைக்கப்பட்ட கடற்பஞ்சினை ஒரு மெல்லிய பட்டு துணியின் வழியாக பிழிந்தால் கிடைக்கும் செல் தொகுப்பு மீண்டும் புதிய முழுமையான கடற்பஞ்சுகளாக உருவாக இயலும் இத்தொழில்நுட்பம் செயற்கை முறை கடற்பஞ்சு வளர்ப்பில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ இழப்பு மீட்டல் திறன் வந்து எதில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை முறை கடற்பஞ்சு வளர்ப்பில் பயன்படுகிறது இயற்கையான கண்ணி இனப்பெருக்கம் பல வகைப்படும் ஒன்று ஹரினோ ஹரினோ டோக்கி ஹரினோ டோக்கி என்பது கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகிறது ஹரினோ டோக் என்றது என்னன்னா கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகிறது ஹரினோ டோக்கி எடுத்து காட்டு காட்டு தேனீக்கள் சொல்லலாம் அடுத்து தெலிடோக்கி இவ்வகை கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் பெண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகின்றன அப்போ தெலிடோக்கிக்கு எடுத்துக்காட்டு சொலனோ பியா தெல் தெலிடோக்கி எடுத்துக்காட்டு சொலனோ பியா அப்போ தெலிடோக்கினா என்ன கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் பெண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுவதுதான் தெலிடோக்கின்னு சொல்லுவாங்க மூணு ஆம்பிடோக்கி ஆம்பிடோக்கினா என்ன இவ்வகை கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் அந்த செல் வளர்ச்சியுற்று ஆண் அல்லது பெண் உயிரியாக உருவாகின்றது எடுத்துக்காட்டு ஏபிஸ் அப்போது க இயற்கையான கண்ணி இனப்பெருக்குமே மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று அர்னிடோக்கி ரெண்டு தெலிடோக்கி மூணு ஆம்பிடோக்கி அர்னிடோக்கினா கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு தேனீக்கள் அதே தெளித்தோக்கி என்பது கண்ணி இனப்பெருக்கத்தில் பெண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு சொலனோபியா மூணாவது ஆம்பிடோக்கி ஆம்பிடோக்கி என்பது இது அண்ட செல் வளர்ச்சியுற்று ஆண் அல்லது பெண் உயிரியாக உருவாகுவது தான் ஆம்பிடோக்கி எடுத்துக்காட்டு ஏபிஸ் ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போதும் மனித இனத்தின் இனப்பெருக்கத்திறன் மீண்டும் பிறக்கிறது என்று கூறியவர் யார் ஜேம்ஸ் அகி ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போதும் மனித இனத்தின் இனப்பெருக்கத்திறன் மீண்டும் பிறக்கிறது என்று கூறியவர் ஜேம்ஸ் அகி மறை விந்தகம் கிரிப்டோரிசம்னா கிரிப்டோகிசம்னா என்ன விந்தகங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றோ அல்லது இரண்டுமோ விதைப்பையினுள் இறங்காமல் உடலுக்குள்ளேயே தங்கிவிடும் நிகழ்ச்சி தான் மறை விந்தகம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது விந்தக உள்தங்கள் சொல்லுவாங்க விந்தகம் இருக்கு அந்த விந்தகத்தில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டோ விதைப்பையினுள் இறங்காமல் உடலுக்குள்ளேயே தங்கிவிடும் நிகழ்ச்சியை தான் என்னன்னு சொல்லலாம் மறை விந்தகம்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோர் கிசம்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோனா மறைக்கப்பட்ட ஓரிஸ்ட்னா விந்தகம்னு சொல்லுவாங்க பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுள் ஒரு சதவீதம் முதல் மூணு சதவீதம் குழந்தைகளில் இந்த நிலை காணப்படுகிறது மறை விந்தகம் நிலை இத்தகைய குழந்தைகள் பிற்காலத்தில் விந்தணு உற்பத்தி செய்ய இயலாமல் மலட்டுத்தன்மை கொண்டவர்களாக மாறலாம் இளம் வயதிலேயே அறுவை சிகிச்சை செய்து இக்குறைபாட்டையும் சரி செய்ய முடியும் அடுத்து மனித உடலில் உள்ள வலுவான தசைகளில் 
பெண்ணின் உடலில் உள்ள கருப்பை தசையும் ஒன்றாகும் ஸோ பெண்ணில் இருக்கக்கூடிய கருப்பை தசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய இருக்கக்கூடிய வலுவான தசைகளில் ஒரு தசையாகவும் இந்த கருப்பை தசை உள்ளன மனித செல்களில் மிக சிறியவை விந்து செல்களாகும் மிக பெரியவை அண்ட செல்களாகும் அப்போ மனித செல்கள்லே மிக சிறிய செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்து செல்கள் அதே போல மனித செல்களில் மிக பெரிய செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட செல்கள் பிறக்கும் போது லட்சக்கணக்கான அண்ட செல்களை அண்டகத்தில் கொண்டு பிறக்கும் பெண்ணின் உடலிலிருந்து மாதவிடாய் நிறைவு வரை நிறைவு வரை வெறும் முன்னூறு முதல் நானூறு அண்ட செல்கள் மட்டுமே விடுவிக்கப்படுகின்றன அதே சமயம் ஆண்கள் தங்களது வாழ்நாளில் ஐநூறு பில்லியனுக்கு அதிகமான விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஸோ ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அது பெண் குழந்தையாக இருந்துச்சுன்னா லட்சக்கணக்கான அண்ட செல்களை வந்து அண்டகத்தில் கொண்டு பிறக்கிற பெண் குழந்தை அதே மாதவிடாய் நிறைவு வரை வந்து வெறும் முன்னூறுலேருந்து நானூறு அண்ட செல்களை மட்டும்தான் விடுவிக்கப்படுகின்றன பெண்கள் அதே ஆண்களில் பொறுத்தவரையும் தங்களுடைய வாழ்நாளில் ஐநூறு பில்லியனுக்கு அதிகமான விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர் அடுத்து அண்டக கட்டிகள்னா என்ன பாலிகிரிஸ்டிக் ஓவரி சின்ரோம்னு சொல்லுவாங்க அண்டக கட்டிகள் என்பது பெண்களுடைய இனப்பெருக்க வயதில் அதாவது இனப்பெருக்க செய்ய உற்பத்தி கர்ப்பமாகக்கூடிய அந்த வயதில் நாளமில்லா சுரப்பிகளின் கோளாறுகளால் பெண்களை பாதிக்கும் பிசிஓஎஸ் எனப்படும் அண்டக கட்டிகள் தோன்றுகின்றன குறிப்பாக பெண்களுடைய இனப்பெருக்க வயதில் நாளமில்லா சுரப்பிகளால் எதான கோளாறு ஏற்பட்டுச்சுனா இந்த அண்டக கட்டிகள் தோன்றுகின்றன பாலிஸ்டிக் என்றால் பல கட்டிகள் அல்லது கூடுகள்னு பொருள் அது அண்டகத்திற்குள் ஓரளவு முதிர்வடைந்த நுண்பை செல்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அண்ட செல்லை தன்னகத்தை கொண்டு காணப்படுதலை குறிக்கக்கூடியதா இந்த அண்டக கட்டிகள் ஆனால் இவை கருவுறத்தக்க முதிர்ச்சடைந்த அண்டக செல்லாக மாறுவதில்லை இவை அண்டக கட்டிகள் எனப்படும் இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி அதிகப்படியான ஆண் ஹார்மோன் உற்பத்தி முகம் மற்றும் உடலில் அதிகப்படியான முடி வளர்ச்சி முக பருக்கள் உடல் பருமன் கருவுறும் தன்மை குறைவு மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கு ஆட்படுதல் போன்றவை ஏற்படுகின்றன ஸோ இந்த அண்டக கட்டினால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக ஹார்மோன் ஹார்மோன் பிரச்சனை வரும் அதே போல் பெண்களுக்கு வந்து ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி முகம் மற்றும் உடலில் அதிகப்படியான முடி வளருது முகப்பருக்கள் உடல் பருமன் கருவுறும் தன்மை குறைவு சர்க்கரை நோய்க்கு ஆட்படுதல் போன்ற பிரச்சனையெல்லாம் ஏற்படுகிறது இது நலமான வாழ்க்கை முறை எடை குறைப்பு மற்றும் இலக்கு நோக்கி ஹார்மோன் சிகிச்சை போன்றவை மூலம் இந்த பாதிப்பை சரி செய்யலாம் அடுத்து விடாய்கால அணையாடை சுத்திகரிப்பு டிஸ்போசல் ஆஃப் நாப்கின்ஸ் அறிவியல் முறைப்படியும் சுகாதார நோக்கோடும் மாத விடாய் கழிவுகள் அடங்கிய விடாய்கால அணையாடையை எரித்து சாம்பல் ஆக்குவதே சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையாகும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பொது இடங்களில் உள்ள கழிவறைகளில் எரித்து சாம்பலாக்கும் மடுப்புகளும் விடாய்கால அணையாடை விற்கும் தானியங்கி கருவிகளும் நிறுவப்படுவதற்கான பணிகளை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து இரட்டை குழந்தைகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரே கர்ப்பத்தில் உருவாகும் இரண்டு சிசுக்கள் இரட்டை குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரே கர்ப்பத்தில் உருவாகக்கூடிய இரண்டு சிசுக்களை இரட்டை குழந்தைகள்னு சொல்லலாம் உருவ மொத்த அல்லது ஒரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள்னு சொல்லலாம் கருமுட்டையின் முதல் பிளவி பெருகலின் போது உருவாகும் இரண்டு கருக்கோல செல்கள் தனித்தனியே பிரிந்து வளர்வதால் இவர்கள் வந்து உருவாகிறாங்க இவர்கள் ஒரே பாலினத்தராக உருவ ஒற்றுமை கொண்டவர்களாக ஒரே வகையான மரபணுக்களை கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க அதுதான் வந்து இரட்டை குழந்தைகள் சொல்வாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உருவம் மாறுபட்ட அல்லது இரு கருட்டை இரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள்னா யாரு இருவேறு அண்ட செல்கள் இருவேறு விந்து செல்களால் கரு உற்றதனால் உருவான கருமுட்டையிலிருந்து உருவாவர்கள் தான் இரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த இரட்டையர்கள் ஒரே பாலினத்தவராகவோ அல்லது வேறுபட்ட பாலினத்தவராகவோ இருக்கலாம் ஆனால் உருவத்தில் வந்து மாறுபட்டிருப்பாங்க அடுத்து சயாமிஸ்னா யாரு ஒட்டி பிறக்கும் இரட்டையர்களை எவ்வாறு அழைப்பர் சயாமிஸ் ஒட்டி பிறக்கும் இரட்டையர்கள் எவ்வாறு அழைப்பர் சயாமிஸ் அடுத்து பெண்களின் கருப்பை பொதுவாக மூணு அங்குல நீளமும் ரெண்டு அங்குல அகலமும் கொண்டது பெண்களுடைய கருப்பை பார்த்தீங்கன்னா மூணு அங்குல நீளம் ரெண்டு அங்குல அகலமும் கொண்டது ஆனால் கர்ப்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பையினுடைய அளவு இருபது மடங்கு பெரிதாகிறது அப்போது ஒரு கருப்பை வந்து பொதுவாகவே மூணு அங்குல நீளம் ரெண்டு அங்குல அகலம் இருந்தாலும் கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த சமயத்தில் வளர்ச்சி காலத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரு கருப்பை இருபது மடங்கு பெரிதாகிறது அடுத்து அறுவை வழி மகப்பேறு சிசேரியன்னு சொல்லுவாங்க 
கருப்பையில் குழந்தையின் நிலை தாய் சேய் இணைப்பு திசுவின் தன்மை போன்ற காரணங்களால் பிறப்பு கால்வாய் வழியாக இயல்பான குழந்தை பிறப்பு நடைபெற இயலாத போதுதான் இந்த சிசேரியன் நடக்கிறாங்க குறிப்பா தாயினுடைய வயிற்று பகுதியிலும் கருப்பையிலும் அறு சிகிச்சை மூலம் சிறு வெட்டு ஏற்படுத்தி குழந்தை வெளியில் எடுக்கிறாங்க இதற்கு வயிறு வழி மகப்பேறு என்பர் அதாவது அப்டாமினல் டெலிவரி அல்லது அறுவை வழி மகப்பேறு சிசேரியன் செக்ஷன் என்று அழைக்கலாம் சீம்பால்னு என்ன கொலஸ்ட்ராம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குழந்தை பெற்றவுடன் உடனடியாக பெண்ணின் உடலில் உற்பத்தியாகும் சத்து நிறைந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருட்கள் கொண்ட வளர்ச்சி மற்றும் திசுவில் பழுது நீக்கம் செய்யும் காரணிகள் நிரம்பிய திரவமே சீம்பால் ஆகும் இந்த சீம்பால் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின் நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தை தூண்டி அதனை முதிர்வடைய செய்கின்றன இயற்கை நுண்ணுயிர் எதிர்காரணியாக இது செயல்படுகிறது இது முதல் தாய்ப்பால் தரும் இயற்கையான நல்ல பலன்களை வேறு எந்த செயற்கை உணவாலும் ஈடுகட்ட இயலாது எனவே பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சீம்பாலை ஊட்டுவது மிகவும் அவசியம் அடுத்து உலக தாய்ப்பால் ஊட்டும் வாரம் உலக தாய்ப்பால் ஊட்டும் வாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் அனுசரிக்கிறாங்க வேர்ல்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் அப்படி எப்போ அனுசரிக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டுமே ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரத்தில் அனுசரிக்கிறாங்க இது டபிள்யூஹெச்ஓ தான் அங்கீகரிக்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ இனிசப் போன்ற நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டுவதன் முக்கியத்துவத்தை வந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் ஸோ இந்த தாய்ப்பால் ஊட்டுறதுனால இரண்டு ஆண்டுகள் வரை குழந்தைகளுக்கு கூடுதலாக தாய்ப்பால் ஊட்டி தங்கள் குழந்தைகளை ஆரோக்கியத்துடன் வளர்க்கும் புதிய தாய்மார்களை ஊக்கப்படுத்துகின்றன ஸோ புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் மஞ்சள் காமலை நிமோனியா காலரா போன்ற நோய்களையும் உயிரை கொள்ளும் உடல் நச்சு சிக்கல்களையும் இதன் மூலம் தடுக்க முடியும் தாய்ப்பால் வங்கி மற்றும் பேருந்து நிலையங்களில் தாய்ப்பால் ஊட்டும் அறை போன்ற திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வராங்க தாய்ப்பால் ஊட்டுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாத முதல் வாரத்தில் நடத்துகிறாங்க அடுத்து ஆர்வம் ஊட்டும் உண்மைகளை பார்க்கலாம் அண்ட செல்லை கருவுர செய்ய இயலாத விந்து செல்களை கொண்ட ஆண்கள் மலட்டுத்தன்மை கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க ஆண்களில் விந்து செல்லை உற்பத்தி செய்ய இயலாத நிலை அசூஸ் பெர்மியா எனப்படும் ஆண்களில் விந்து செல்லை உற்பத்தி செய்ய இயலாத நிலை என்னன்னு அழைப்பாங்க அசூஸ் பெர்மியா எனப்படும் புரோஸ்டேட் சுரப்பி வீக்கம் புரோஸ்டேட்டிஸ் புரோஸ்டேட்டைட்டிஸ் எனப்படும் இந்த புரோசேட் புரோஸ்டேட்டைட்டிஸ் என்ன ஆகுன்னா சிறுநீர் கழித்தல் கடினமாகும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் விந்தகங்களை நீக்குதல் அல்லது ஆண் மலடாக்கத்த ஆர்கிக் டெக்மி என்று பெயர் அறுவை சிகிச்சை மூலம் விந்தகங்களை நீக்கிறது அல்லது ஆண் மலடாக்கத்து என்ன பெயர் ஆர்கி டெக்டமி என்று பெயர் முதல் விந்து திரவ வெளியேற்றத்திற்கு ஸ்பெர்ம் ஆர்கி என்று பெயர் முதல் விந்து திரவ வெளியேற்றத்திற்கு ஸ்பெர்ம் ஆர்கி என்று பெயர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி அருணாச்சல முருகானந்தம் இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க அதாவது உலகின் மிகவும் விலை மலிவான விடாய்க்கால அணையாடை சானிடரி நாப்கினை தயாரிக்க கருவியை உருவாக்கிய மனிதர் தான் அருணாச்சல முருகானந்தம் இவர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா குறிப்பாக நாடு முழுவதும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஏழை பெண்களுக்கு மிக குறைந்த விலையில் இந்த சானிடரி நாப்கின் அளிப்பதே இவருடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்குது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்போதுல தனது ஆராய்ச்சி பணியை துவங்கியிருப்பாரு சுமார் அஞ்சு ஆண்டு கால அஞ்சு ஆண்டு கழித்து ஒரு விடாய்க்கால அணையாடை தயாரிக்கும் விலை மலிவான எந்திரத்தை வெற்றிகரமாக உருவாக்கி இருப்பாரு இதற்காக வந்து இந்த கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்ச பிறகு சென்னையில் இருக்கிற இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து நடைபெற்ற தேசிய கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பான போட்டியில் சமர்ப்பிப்பார் அப்போது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு கண்டுபிடிப்புகள் களம் கண்டபோது இவருடைய எந்திரம் தான் முதல் பரிசை தட்டி சென்றது பிறகு பதினெட்டு மாதங்களுக்குள் இரநூத்தி ஐம்பது எந்திரங்களை உருவாக்கி அவற்றை வட இந்திய மாநிலங்களுக்கான பீகார் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகியவற்றுக்கு அனுப்பி வச்சுருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டைம் இதழ் வெளியாயிருக்க டைம் இதழில் செல்வாக்கு மிகுந்த நூறு மனிதர்கள் ஒருவராக அருணாச்சல முருகானந்தத்தை அடையாளப்படுத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது ஸோ இவரை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க அருணாச்சல முருகானந்தம் ஸோ இவர் என்ன விலை மலிவான குறிப்பாக நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற ப ஏழை பெண்களுக்கு மிக குறைந்த விலையில சானிடரி நாப்கினை தயாரிக்கிறதா இவருடைய மிக முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஆராய்ச்சி பணியை தொடங்கி அடுத்த ஐந்து ஆண்டுல வந்து கண்டுபிடிப்பாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சென்னை ஐஐடியில வந்து தேசிய கண்டுபிடிப்புகள் என்ற போட்டியில முதல் பரிசு வின் பண்ணியிருப்பாரு பதினெட்டு மாசத்துல இருநூத்தி ஐம்பது எந்திரங்களை உருவாக்கியிருப்பாரு அதை உருவாக்கி வட இந்திய மாநிலங்களான பீகார் 
மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகியவற்றுக்கு அனுப்பி வச்சிருப்பாரு இது இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி டைம் இதழில் செல்வாக்கு மிகுந்த நூறு மனிதர்களுள் ஒருவராக அருணாச்சல முருகானந்தம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கியிருக்காங்க அடுத்து கரு வளர் நிலைகளை பத்தி பார்க்கலாம் ஒரு குழந்தை வந்து கரு உருவானத்திலிருந்து வளரக்கூடிய நிலைகளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா உலக அளவில் தினமும் சுமார் எட்நூறு பெண்கள் கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை பிறப்பு தொடர்பான தடுக்கக்கூடிய காரணங்களால் பாதிப்புற்றி இருக்கிறாங்க உலக அளவில் தினமும் சுமார் எட்நூறு பெண்கள் கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை பிறப்பு தொடர்பான தடுக்கக்கூடிய காரணங்களால் பாதிப்புற்றி இருக்கிறாங்க இதில் இருபது சதவீதம் பெண்கள் வந்து இந்தியர்கள் ஸோ எட்நூறு பெண்களில் இருபது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் இருக்காங்க அதே போல் இந்தியாவில் பச்சிளம் குழந்தை இறப்பு வீதம் ஆயிரம் பேரில் நாற்பத்தி நாலு இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் பச்சிளம் குழந்தை இறப்பு வீதம் ஆயிரம் பேரில் எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இந்தியா கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் அபரீதமான வளர்ச்சியை அடைந்திருந்தாலும் தாய் இறப்பு வீதம் பிற வளர நாடுகளை ஒப்பிடும் போது இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கு மாபெரும் குழந்தைகள் தடுப்பூசி திட்டம் கருவுற்ற பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு வழங்குதல் ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரைகிரம் ஒருங்கிணைந்த இனப்பெருக்க தாய் சேய் வளர் குழந்தை மற்றும் பதின் பருவத்தினருக்கான ஒருங்கிணைந்த ஆரோக்கிய அணுகுமுறை பிரதமரின் சுரக்ஷித் மாத்திவா அபியான் போன்றவை இந்திய அரசால தேசிய அளவில் நடத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களாகும் அப்ப என்னென்ன திட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பா குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான திட்டங்கள்ல குழந்தைகள் தடுப்பூசி திட்டம் கருவுற்ற பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு வழங்குறது ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரைகிரம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமரின் சுரக்ஷித் மாத்ரிவா அபியான் திட்டங்கள் வந்து தேசியல் நடத்தப்பட்டு வரும் மிக முக்கியமான திட்டங்களாகும் டபிள்யூஹெச்ஓ அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழின் படி உலக அளவில் ஒவ்வொரு நாளும் பால்வினை தொற்றால் ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு மேல் பாதிப்படைகின்றன ஸோ உலக அளவில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அறிக்கைப்படி டபிள்யூஹெச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பால்வினை தொற்றால் ஒரு மில்லியன் மக்கள் ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் பேர் ஒரு நாளில் பத்து லட்சம் பேர் வந்து பால்வினை தொற்றால் வந்து பாதிப்படைகிறாங்க ரெண்டு புள்ளி ஒரு மில்லியன் எச்ஐவி தொற்று கொண்ட மக்களுடன் உலக அளவில் எச்ஐவி பாதித்தோர் அதிகம் கொண்ட மூன்றாவது நாடாக இந்தியா உள்ளது எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் ரெண்டு புள்ளி ஒரு மில்லியன் எச்ஐவி தொற்று கொண்ட மக்களுடன் உலக அளவில் எச்ஐவி பாதித்தோர் அதிகம் கொண்ட மூன்றாவது நாடாக இந்தியா உள்ளது அடுத்து பால்வினை நோய்கள் மற்றும் அதனுடைய அறிகுறிகளை பார்க்கலாம் கொனேரியா எதெல்லாம் பால்வினை நோய்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கொனேரியா அல்லது வெட்டை நோய் கிரந்தி அல்லது மேகப்பூண் அடுத்து கிளாமி கிளாமிடியாசிஸ் அடுத்து லிம்போகிரானுலோமா வெனடியம் பிறப்புறுப்பு அக்கி பிறப்புறுப்பு மறுக்கல் கல்லீரல் அலர்ச்சி எய்ட்ஸ் இதெல்லாமே பால்வினை நோய்கள் இந்த பால்வினை நோய்க்கான அறிகுறிகள் நோய் காரணி நோய் வெளிப்படும் காலத்தை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொனேரியா அல்லது வெட்டை நோய் கொனேரியா அல்லது வெட்டை நோய் வந்து இது வந்து பாக்டீரிய பால்வினை தொற்றுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதிலே தொற்று ரெண்டு வகை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பாக்டீரிய பால்வினை தொற்று வைரஸ் பால்வினை தொற்றுன்னு சொல்லலாம் இந்த கொனேரியா அல்லது வெட்டை நோய் என்றது பாக்டீரிய பால்வினை தொற்று நோய் காரணி வந்து நீசெரியா கொனேரியா ஆகும் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொனேரியா நோய் அல்லது வெட்டை நோடைய சிம்டம்ஸ் சிறுநீர் வடிகுழாய் மலக்குடல் தொண்டை பெண்களின் கருப்பை வாய் ஆகிய பகுதியில் பாதிப்பு ஏற்படும் பிறப்பு பாதையில் வலி சீல்வடிதல் சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் உணர்வு இதனுடைய நோய் வெளிப்படு காலம் ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு நாளில் தெரியும் அடுத்து கிரந்தி இதுவும் பாக்டீரியாவில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பால்வினை நோய் கிரந்தி அல்லது மேகப்பூன் இதை ஏற்படுத்துவது ட்ரிப்போனிமா பாலிடம் இதனுடைய அறிகுறிகள் வந்து முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலைன்னு இருக்கு கிரந்தி அல்லது மேகப்பூனில் முதல் நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலுறுப்புகளின் புறப்பகுதியில் வலியற்ற புண்கள் ஏற்படும் இரண்டாம் நிலை பார்த்தீங்கன்னா கிரந்தி அல்லது மேகப்பூனுடைய இரண்டாம் நிலை தோல் புண்கள் சொறி தோல் தடிப்பு மூட்டுகளில் வீக்கம் காய்ச்சல் மற்றும் முடி உதிர்வு ஏற்படும் மூன்றாம் நிலை பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு கீழ்கால் பகுதி மற்றும் அன்ன பகுதியில் நாள்பட்ட புண்கள் இயக்கமின்மை மனநல பாதிப்பு பார்வை கோளாறு இதய பிரச்சனை மென்மையான பருவம் தன்மையற்ற கட்டிகள் போன்றவை வந்து இதனுடைய தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் இதனுடைய வெளிப்படும் காலம் பத்துலேருந்து தொண்ணூறு நாட்களில் தெரியும் அடுத்து கிளாமடியாசிஸ் 
கிளாமிடியாசிஸ் என்பது நோய்காரணி கிளாமிடியா ட்ராக்கோமெடிஸ் என்ற நோய்காரணி பரப்புகிறது பாக்டீரிய நோய் இது அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடியாசிஸினுடைய அறிகுறிகள் கண் இமை அரிப்பு சிறுநீரக இனப்பெருக்க பாதை சுவாச பாதை மற்றும் கண்ணின் கண் ஜக்டிவா ஆகியவற்றில் தூண் எபித்திலிய செல்கள் பாதிக்கிறது அடுத்து லிம்போக்ரானலோமா வெனரியம் இதுவும் ஒரு பால்வினை நோயாகும் இது ஏற்படுத்தும் நோய்காரணி கிளாமிடியா ட்ராக்கோமெடிஸ் ரெண்டுத்துக்குமே கிளாமிடியாசிஸ்கோ லிம்போக்ரானலோமா வெனரி இது ரெண்டுத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்காரணி கிளாமிடியா ட்ராக்கோமெடிஸ் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிறப்புறுப்பின் தோல் அல்லது கோழைப்படல பாதிக்கோ சிறுநீர் வடிக்குழாய் அலர்ச்சி உள் கருப்பை வாய் அலர்ச்சி ஆங்காங்கே கேடு தரும் புண்கள் இனப்பெருக்க உறுப்பு யானைக்கால் நோய் ஏற்படுகிறது இதனுடைய வெளி நோய் வெளிப்பாடும் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரங்கள் அல்லது ஆறு நாட்கள் வரை காணும் ஆறு வாரங்கள் வரை இருக்கும் அடுத்து வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய பால்வினை தொற்றை பார்க்கலாம் வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய பால்வினை தொற்றுல ஒன்று பிறப்புறுப்பு அக்கி பிறப்புறுப்பு அக்கிக்கு ஏற்படும் நோய்காரணி எர்பஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் பிறப்பிறப்பு ஆக்கி ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் எதுனா எர்பஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களின் பெண் குறி வெளியிதல் கலவி கால்வாய் சிறுநீர் வடிக்குழாய் ஆகியவற்றை சுற்றி புண்கள் உருவாகும் அடுத்து ஆண்களின் ஆண் குறிய சுற்றி புண்கள் ஏற்படும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி ஏற்படும் மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்கு இடையே ரத்த போக்கு ஏற்படும் தொடை இடுக்குகளின் நினநீர் முடிச்சியில் வீக்கம் காணப்படும் இதுதான் பிறப்பொறுப்பு ஆக்கியினுடைய சிம்டம்ஸ் இதனுடைய நோய் வெளிப்படு காலம் ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் சராசரி ஆறு நாட்களை தெரியும் அடுத்து பிறப்பொறுப்பு மறுக்கல் இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் மனித பாப்பிலமா வைரஸ் ஹியூமன் அதாவது எச்பிவின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் பாப்பிலமா வைரஸ் தான் ஏற்படுத்துது பிறப்பொருட்கள் மறுக்கல இதனுடைய சிம்டம்ஸ் இன உறுப்புகளின் வெளிப்பகுதி கருப்பை வாய் மலவாயை சுற்றியுள்ள பகுதியில் கடினமான புடைப்புகள் காணப்படும் அதாவது கட்டிகள் ஏற்படும் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து வெளிப்படு காலம் ஒன்னிலிருந்து எட்டு மாதத்தில் ஏற்படும் அடுத்து கல்லீரல் அலர்ஜி அதாவது எப்பாட்டிஸ் பின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்பாட்டிஸ் பி வைரஸால் ஏற்படுகிறது இந்த கல்லீரல் அலர்ச்சியினுடைய சிம்டம்ஸ் சோர்வு மஞ்சள் காமாலை காய்ச்சல் தோல் தடிப்பு வயிற்று வழி ஏற்படும் கல்லீரல் இறுக்கம் இறுதி நிலையில் கல்லீரல் செயலிழந்து விடும் இதனுடைய நோய் வெளிப்படு காலம் முப்பதுலேருந்து எண்பது நாட்கள் காணப்படும் அடுத்து எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச்ஐவி வைரஸால் ஏற்படுகிறது மனித தடைக்காப்பு குறைப்பு வைரஸால் ஏற்படுகிறது இதனுடைய சிம்டம்ஸ் நினநீர் முடிச்சுகள் பெரிதாதல் நீண்ட நாள் காய்ச்சல் நீண்ட நாள் வயிற்றுப்போக்கு உடல் எடை குறைதல் இரவில் வியர்த்தல் இதெல்லாம் எய்ட்ஸுடைய சிம்டம்ஸ் இது வெளிப்படும் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து ஆறு வாரங்கள் முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலும் வந்து இந்த நோய் வந்து அப்படியே சைலண்டாக இருந்து வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பூஞ்சை பால்வினை தொற்று பூஞ்சை பால்வினை தொற்று பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடியாசிஸ் அப்போ இது ஏற்படுத்தும் நோய்க்காரணி கேண்டிடா அல்பிகன்ஸ் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாய் தொண்டை குடற்பாதை மற்றும் கலவி கால்வாய் ஆகிய பகுதியில் தாக்கம் ஏற்படும் கலவி கால்வாயில் அரிப்பு அல்லது புண்கள் ஏற்படும் கலவி கால்வாய் திரவ மிகை போக்கு ஏற்படும் வலியுடன் சிறுநீர் கழுத்தில் ஏற்படும் அடுத்து புரோட்டோசோவா பால்வினை தொற்று ட்ரைகோமோ ட்ரைகோமோனியாசிஸ் ட்ரைகோமோனியாசிஸ் இதை ஏற்படுத்தும் நோய்க்காரணி ட்ரைகோமோனாஸ் வாஜினாலிசிஸ்னு சொல்லலாம் இதை இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலவி கால்வாய் அலர்ஜி பச்சை மஞ்சள் கலந்த கலவி கால்வாய் திரவ வெளிப்பாடு அரிப்பு மற்றும் எரிச்சல் உணர்வு சிறுநீர் வடிக்குழல் அலர்ச்சி விந்தக மேல் சுருள் நாள அலர்ஜி புரோஸ்டேட் சொற்பி அலர்ஜி இதனுடைய காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து இருபத்தி எட்டு நாட்களில் வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போது பால்வினை தொற்று வந்து நான்கு நிலைகளில் நான்கு முக்கியமான வைரஸ்களை பரவுகிறது நோய்க்காரணிகள் மூலம் பரவுகிறது ஒன்று பாக்டீரியா ரெண்டு வைரஸ் மூணு பூஞ்சை நான்கு புரோட்டோசோவா அடுத்து டிஎன்ஹெஸ்பி தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஹெஸ்பி தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் தமிழக அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் அங்கமான தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு திட்டம் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் மற்றும் மார்பக புற்றுநோயை கண்டறியும் பரிசோதனைகளை இலவசமாக செய்கிறது அனைத்து பெண்களும் அண்டகங்களுடன் பிறக்கின்றனர் ஆனால் சிலருக்கு கருப்பை இருக்காது இந்நிலைக்கு மேயர் ரோகிடான்ஸ்கி நோய் குறைபாடு என்று பெயர் அதாவது எல்லா பெண்களுமே அண்டகங்களுடன் பிறக்கிறாங்க ஆனால் சிலருக்கு வந்து கருப்பை இருக்காது அந்த நிலைக்கு என்ன பேர்னா மேயர் ரோகிடான்ஸ்கி நோய் குறைபாடு என்று பெயர் கரு உரைநிலை குளிரூட்டும் முறைனா என்ன 
கிரையோ பிரிசர்வேஷன் ஆர் ஃப்ரீசிங் சொல்லுவாங்க கரு உரைநிலை குளிரூட்டும் முறை என்பது ஒரு உடல்வெளி கருவுறுதல் நிகழ்வில் தேவைக்கு அதிகமாக கருக்கள் உருவானால் உபரி கருக்கள் உரைநிலை குளிரூட்டும் முறை மூலம் பாதுகாக்கப்படும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன தேவையான நேரத்தில் அந்த உறைந்த கருவை மாற்றி பொருத்தி கருத்தரிப்பதற்கான கூடுதல் வாய்ப்புகளை பெறலாம் இதனால் மீண்டும் அண்டகத்தை தூண்டி அண்ட செல்களை எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது மீ ஒளி நிழலொரு தொழில்நுட்பம் பல வகைப்படும் மிக பொதுவான வகையான இருபரிமான மீயொலி நிழலு வளர் குழந்தையின் ஒரு பண்பை மட்டுமே விளக்கும் தட்டையான படத்தை மட்டுமே தரும் அதே முப்பரிமான நிழலொரு முறையில் திரையில் தெரியும் நிழலுருவின் நீளம் அகலம் ஆழம் போன்றவற்றை மருத்துவர் பார்க்க இயலும் இதனால் கருவினுடைய ஆரோக்கிய நிலையையும் அறிய இயலும் நவீன தொழில்நுட்பமான நாற்பரிமான மீயொலி நிழலுருவை கொண்டு மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வளர் குழந்தையினுடைய உண்மையான அசைவு போன்ற நேரடி செயல் காட்சிகளை முப்பரிமான காட்சியுடன் அறியலாம் ஏதேனும் கட்டிகள் தென்பட்டாலோ அல்லது ஏதேனும் ஒருபுறம் காம்பு ஒதுங்கியிருந்தாலோ அல்லது காம்பில் இரத்த கசி காணப்பட்டாலோ புற்றுநோய் உள்ளது என்பதை ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறியலாம் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களில் மம்மோகிராம் எனப்படும் மார்பக பரிசோதனையையும் நாற்பது வயதுக்கு குறைவான இளம் பெண்களில் மீயொலி பரிசோதனையும் செய்து பார்ப்பதன் மூலம் தொடக்க நிலையிலேயே புற்றுநோயை கண்டறியலாம் ஸோ மம்மோகிராம் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்பக பரிசோதனையை குறிக்கக்கூடியது நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு செய்யக்கூடியதான் மம்மோகிராம் இனப்பெருக்கு உறுப்புகளின் இயல்பான செயல்பாட்டுக்கு உதவுவதால் வைட்டமின் இ மலட்டுத்தன்மைக்கு எதிர் வைட்டமின் என அழைக்கப்படுகிறது இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் இயல்பான செயல்பாட்டுக்கு உதவுவதனால வைட்டமின் இ என்னு சொல்றாங்கன்னா மலட்டுத்தன்மைக்கு எதிர் வைட்டமின் என அழைக்கிறாங்க இனப்பெருக்க ஹார்மோன்கள் அடோல் பி அடோல் பிட்டனைட் என்பதால் கண்டறியப்பட்டது இனப்பெருக்க ஹார்மோனை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா அடால்ஃப் பிட்டோனட் இனப்பெருக்கு ஆர்மோனை கண்டறிந்தவர் யார் அடால் பீட்டோனட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி உலக மக்கள் தொகை தினமாக கடைபிடி கண்டு கடைபிடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தொகை தினமாக க கடைபிடிக்கிறாங்க இந்த தினங்கள் தொடர்பான ஒரு கேள்வி கம்பல்சரி டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதே மாதிரி போலீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க உலக மக்கள் தொகை தினம் ஜூலை பதினொன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி உலக எய்ட்ஸ் தினமாக அனுசரிக்கிறாங்க தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு நேக்கோ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் உருவாக்குனாங்க இப்போ தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிரந்தி மற்றும் வெட்டை நோய்கள் பொதுவாக சர்வதேச நோய்கள் என்று அழைக்கிறாங்க அப்போ சர்வதேச நோய்கள் என்று அழைக்கப்படும் நோய்கள் கிரந்தி மற்றும் வெட்டை நோய் மரபியல் மற்றும் அதன் வளர்ச்சி சார்ந்த ஆய்வுக்கு பல பூச்சிகள் வந்து மிக சிறந்ததாக உள்ளன அடுத்து ஏபிஓ இரத்த வகைகளின் மரபியல் அடிப்படையில் பார்க்கலாம் அதில் இம்யூனோகுளோபின் ஏ இம்யூனோகுளோபின் ஓன்ட்டு ரெண்டாக இருக்குது பிரிக்கிறாங்க ஏபி ஏ வகை அடுத்து பி வகை ஏபி வகை ஓ வகைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இரத்த சிவப்பன்கள் மீது காணப்படும் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் ஆன்டிஜனும் பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஏ வகை ரத்தத்தில் இரத்த சிவப்பன்னு வந்து ஏ வகை ஆன்டிஜன் காணப்படும் அதே எதிர்பொருள் ஆன்டிபாடி எதிர் பி ஆன்டிபாடி எதிர்பாடி இருக்கும் ஏ வகை எதிர்பொருளில் அதாவது இம்யூனோகுளோபின் ஏ இம்யூனோகுளோபின் ஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வகை இரத்தம் காணப்படும் அதில் ஆன்டிஜன் வந்து ஏ வகை தான் காணப்படும் அதே போல் ஆன்டிபாடியும் பி தான் காணப்படும் அடுத்து இம்யூனோகுளோபின் பி இம்யூனோகுளோபின் பியில் வந்து மரபு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பி வகை இரத்த வகை காணப்படும் ஆன்டிஜனும் பி வகை தான் இருக்கும் ஆனால் ஆன்டிபாடி வந்து ஏ காணப்படும் அதே இம்யூனோகுளோபின் பி இம்யூனோகுளோபின் ஓ இது இருக்கக்கூடிய மரபு வகையான இரத்தில் வந் இரத்த வகை என்னென்னு இருக்குன்னா பி வகை தான் காணப்படும் இதில் ஆன்டிஜன் பி வகை காணப்படும் ஆன்டிபாடி வந்து எதிர் ஏ காணப்படும் அடுத்து இம்யூனோகுளோபின் ஏ இம்யூனோகுளோபின் பி மரபு வகையில் ஏபி இரத்த வகை காணப்படும் இதில் ஏ மற்றும் பி வகைகள் இருக்கும் ஆன்டிபாடி கிடையாது எதில் ஏபி வகையில் ஆன்டிஜன் மட்டுந்தான் இருக்கும் ஆன்டிபாடி கிடையாது ஓ வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் கிடையாது ஓ வகையில் ஆன்டிஜன் கிடையாது ஆனால் ஆன்டிபாடி இருக்கும் எதிர் ஏ மற்றும் எதிர் பி காணப்படும் மனிதர்களிடையே காணப்படும் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் மற்ற உயிரினங்களின் இரத்தத்திலும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன சிம்பன்சி மற்றும் ஸ்கிப்பன் குரங்குகளில் சிம்பன்சி மற்றும் கிப்பன் குரங்குகளில் ஏ வகை எதிர்பொருள் தூண்டிகளும் ஒராங்குட்டான் குரங்குகளில் ஏ பி மற்றும் ஏ பி வகை எதிர்பொருள் தூண்டிகளும் காணப்படுகின்றன சிம்பன்சி மற்றும் கிப்பன் குரங்குகளில் ஏ வகை எதிர்பொருள் தூண்டிகளும் ஒராங்குட்டான் குரங்குகளை பார்த்தீங்கன்னா ஏ 
பி ஏபி வகை எதிர்பொருள் துணிகளும் காணப்படுகின்றன நவீன உலகத்தின் குரங்கு பிளாட்டி ரைனா நவீன உலகத்தின் குரங்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிளாட்டி ரைனா மற்றும் லெமுர் குரங்குகள் ஒரே மாதிரியான பொருளாக தான் கொண்டிருக்கு ஆனால் மனிதனில் காணப்படுகின்ற எதிர்பொருள் தூண்டி பி பியோடு ஒத்து காணப்படுவதில்லை பூனைகளில் மூன்று இரத்த வகைகள் அறியப்பட்டுள்ளன பூனைகளில் எத்தனை இரத்த வகைகள் அறியப்பட்டுள்ளன மூன்று இரத்த வகைகள் இவை மனிதர்களுடைய மரபன் அமைப்புடன் ஒத்து போகின்றன விலங்குகளின் கண்ணீர் உமிழ்நீர் சிறுநீர் விந்து திரவம் இறப்பை நீர் மற்றும் பால் போன்ற உடல் திரவங்களில் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் காணப்படுகிறது ஒய் குரோமோசோம் மனித ஒய் குரோமோசோமின் அளவு அறுபது எம்பி ஆகும் மனித ஒய் குரோமோசோமின் அளவு அறுபது எம்பி ஆகும் இதனுள் அறுபது மரபணுக்கள் செயல்படும் நிலையில் உள்ளன அதே போல் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு எம்பி அளவுள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஆயிரம் மரபணுக்கள் உள்ளன அறுபது எம்பி ஒய் குரோமோசோம் உள்ள மரபணுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மரபணுக்கள் செயல்படும் நிலையில் இருக்கு அதே நூற்றி அறுபத்தஞ்சு எம்பி அளவுள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஆயிரம் மரபணுக்கள் உள்ளன எக்ஸ் குரோமோசோமை கண்டறிந்தவர் யார்னா ஹென்கிங் எக்ஸ் குரோமோசோமை கண்டுபிடித்தது யார் ஹென்கிங் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல கண்டுபிடிச்சாரு எக்ஸ் குரோமோசோமை கண்டறிந்தது என்கிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு அதே ஒய் குரோமோசோமை கண்டறிந்தவர் ஸ்டீவன்ஸ் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல எக்ஸ் குரோமோசோமை கண்டறிந்தவர் என்கிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுலையும் ஒய் குரோமோசோமை கண்டறிந்தவர் ஸ்டீவன்ஸ் நைன்டீன் நாட் டூல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதோட நம்ம இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதியில் டுவெல்த் ஜுவாலஜி புக்கில் இருக்கிற பார்ட் ஒன்னை வந்து பார்த்துருக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூவை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம டெட் பேப்பர் டூ எஸ்ஐ டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றி எதனா கமெண்ட் இருந்தால் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம ஒலிம்பியா அகாடமி சார்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட் பேப்பர் ஒன்றுக்கான நியமன தேர்வுக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஏப்ரல் பதினஞ்சுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதே போல் எஸ்ஐக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கிறவங்களோ அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப்பில் நம்பர் தரப்பட்டுள்ளது தேவை நாங்கள் பயன்படுத்திக்காங்க நன்றி வணக்கம்